Moin! Willkommen in Hamburg am S-Bahnhof Landwehr. Diese Station liegt in Hochlage über der Straße Landwehr. Wir sehen einen S-Bahn-Zug in Richtung Berliner Tor ausfahren. Hier seht ihr die Station mit dem nachträglich verlängerten Bahnsteigdach von Norden aus. Dies ist die Ansicht von Süden mit einer Regionalbahn in Richtung Ahrensburg. Nur wenig später kommt eine S-Bahn aus Richtung Hauptbahnhof und fährt nach Barmbek weiter. Die meisten Züge der Linie S1 werden danach in Ohlsdorf geteilt. Der vordere Teil fährt zum Flughafen, Hamburg Airport, der hintere nach Poppenbüttel. Im Berufsverkehr fahren zusätzlich Züge der Linie S11. Gehen wir wieder auf die Nordseite der Bahnstrecke. Hier liegen die Bahnsteigzugänge. Vor dem Zugang westlich der Straße Landwehr gibt es eine Station für das Leihradsystem Stadtrad. Der zweite Zugang liegt gegenüber auf der anderen Straßenseite. Lasst uns einmal hineingehen. Das Schild weist auf Schienenersatzverkehr wegen Bauarbeiten hin. Oben auf dem Bahnsteig sehen wir eine Regionalbahn RB81 nach Hamburg Hauptbahnhof. Während der Durchfahrt der Regionalbahn ist auch eine S-Bahn angekommen und fährt weiter zum Hauptbahnhof. Ansichten vom Bahnsteig und von oben auf die Straße Landwehr. Hier herrscht dichter Zugbetrieb. Eine S-Bahn fährt ab, gleichzeitig kommt eine Regionalbahn vorbei und die nächste S-Bahn zum Hauptbahnhof kommt an.
Dieser Regionalexpress trägt die Bezeichnung RE8X. Er fährt nur im Berufsverkehr über Lübeck und von dort auf der nicht elektrifizierten Strecke nach Kiel. Im Juli 2022 gab es in Landwehr noch SV-Signale. SV ist die Abkürzung von Signalverbindung, da diese Signale die Funktion von Vor- und Hauptsignalen auf einem Signalschirm verbinden. Das linke Licht hat die Funktion des Hauptsignals, das rechte bildet das Vorsignal für den darauf folgenden Abschnitt. Nach der Vorbeifahrt des Zuges sind beide Lichter auf Gelb gewechselt. Das bedeutet für einen nachfolgenden Zug Halt, und halt erwarten, denn der Streckenabschnitt von hier in Richtung Hasselbrook ist ja jetzt durch den ausgefahrenen Zug besetzt. Unter bestimmten Umständen ist eine vorsichtige Weiterfahrt auf Sicht möglich. Hat der Zug den folgenden Abschnitt verlassen, so wechselt das Signal auf grün-gelb. Das bedeutet Fahrt und halt erwarten, denn der Zug ist nun im übernächsten Streckenabschnitt. Ich habe hier einige Sekunden im Video gekürzt. Gleich wechselt das Signal auf grün-grün, das heißt Fahrt und Fahrt erwarten. Denn die S-Bahn hat nun auch den übernächsten Abschnitt verlassen. Hier seht ihr den Lichtwechsel noch einmal verkürzt zusammengefasst. Die SV-Signale werden voraussichtlich bald abgelöst. Ihre Nachfolger stehen schon bereit. An den Haartafeln könnt ihr gut die Zuglängen bei der Hamburger S-Bahn sehen. Ein Kurzzug besteht aus drei Wagen. Vorübergehend fuhren hier auch Züge der AKN aus zwei Triebwagen VTA bis Hasselbrook. Für die Fahrgäste zeigt eine Tafel am Bahnsteigdach an, an welcher Stelle ein Kurzzug hält. Meistens fahren hier Vollzüge mit sechs Wagen. In der Regel also zwei Einheiten der Baureihe 474. Ein Langzug hat neun Wagen. Ihr seht nun noch ein paar Aufnahmen vom Zugverkehr. Ich sag schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.